ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണേശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏത് അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് സമവാക്യ ജോലികൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സമവാക്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുവാനും ആ സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യാനും അഥവാ അതിന്റെ നിർദ്ധാരണം കാണാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പഠിച്ചു ഏതാനും കണക്കുകൾ ചെയ്തു രണ്ട് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് അല്ലെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് ഏതായിരുന്നു ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ അതർ വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം മറ്റേ വശത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നീളമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വശങ്ങൾ നീളങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിന്റെ ഒരു വശം മറ്റേ വശത്തേക്കാളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചെറിയ വശത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഏർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ വശം ചെറിയ വശം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം മറ്റേ വശം എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആ ലോങ്ങർ ദാൻ യാതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് അഥവാ വലിയ വശം വലിയ വശം അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും അഞ്ച് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതാണ് ഇതെന്ന് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് നീളം കൂടിയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് ഈ ചതുർഭുജത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ അത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ പെരിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ അത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അല്ലെ പെരിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സിലക്ടാങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലെ അതായത് നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ പകരം അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്നാണ് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ അതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ചുറ്റളവ് അതിന് പകരം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമം നൂറ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ചതുർഭുജത്തിന്റെ അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെ ചതുരത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലും ബിയും കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു വശം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ വശം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൽ എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ബി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ് എക്സും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലഘൂകരിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതാണ് എക്സിന്റെ വില അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതോ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് സമയം ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ അതർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെക്കൻഡ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ്
കുട്ടികളെ എന്നത് കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ നാലെണ്ണം കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് നാലെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു ദിവസം എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ മുടക്കമായി ഇന്ന് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ ആരും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം അന്ന് ഒരു ദിവസം ആബ്സെൻ്റ് ആയി അന്ന് ആ ദിവസത്തെ ആ പ്രത്യേകതയാണ് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ വരാതായപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ആ ദിവസത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടായി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ് പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും നമുക്ക് ബീജഗണിത രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്വലൊരു സമവാക്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ചരത്തിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബൈ യൂസിങ് ഓൾജിബ്ര വി ക്യാൻ ഫോം ആൻ ഇക്വേഷൻ containing all these points and by solving that equation we can find the solution or the number of boys and girls in this question okay let us try namukku aadu nene cheyyanadathu aankuttigalekkal naalu koodudana pengutigal appo nammal cheyyanadathu eppolum edinodaano compare cheyidu konde parayunnathu adisthanamaakki parayunnathu adine exact edukka appo pengutigalude ennam aankuttigale edinekkal naalu koodudale appo nammal cheyyanadathu aankuttigalude ennam number of boys endha ait edukka number of boys is equal to x എന്ന് സംഗീപിക്കുക അപ്പോൾ number of boys x എടുത്തു അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ x ആണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ദി number of girls അപ്പോൾ എന്താണ് number of girls in the class is equal to അതിനേക്കാളും നാല് പേര് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ boys x ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ girls x 4 ആൺകുട്ടികൾ x ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ x 4 ഇനി on a particular day അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം on a പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എന്തുണ്ടായി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ എന്തായി മുടങ്ങി അന്ന് ഹാജരില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് വാങ്ങി ചോദിക്കട്ടെ വാട്ട് എ പാർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പേര് കുറഞ്ഞു ഏ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആ ദിവസത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതെത്രയായി X minus 8, very simple, അല്ലെ എട്ട് പേര് മുടങ്ങി അപ്പൊ എക്സിനേക്കാളും എട്ട് കുറയും എക്സ് മൈനസ് എട്ട് പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ത്യ കാരണം എന്താ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം മടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റം ഇല്ല ആ ദിവസം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് ആ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മുടങ്ങിയ ദിവസത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് മൈനസ് എട്ടും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സ് പ്ലസ് നാലാണ് ഇനി അതിനുശേഷം ടീച്ചർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ എണ്ണ എടുത്തു പെൺകുട്ടികൾ എണ്ണ എടുത്തു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ താഴെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ക്ലാസ്സിലാകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് ബോയ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഗേൾസ് അതിനുശേഷം അന്ന് പ്രസൻ്റ് ആയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി അതിനുവേണ്ടി ടീച്ചർ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം ടീച്ചർ കണ്ടു എന്താണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാം ഇതാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഏതാ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ എക്സ് പ്ലസ് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഏതിന്റെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു കൊണ്ട് കുടിക്കുക രണ്ടേ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി കണ്ട അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് നാല് സമാ രണ്ടേ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും നോക്കിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറ
That is Aangutikal nam number of boys Aangutikal nam equal to Iriwud. Apa tu ikhna Aangutikal nam dalam ekstrim tu ikhna tu. Apa water bottle di number of girls pen bottle nam dalam 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 iri kum number of girls pen bottle kala nam dalam nama dalam dalam iri kum tu dah x plus nol. X plus nol sama dengan iri kum Iriwud plus nol sama Iriwati nol. Apa Iriwati nol? Aarana pen bottle kala um pinya Iri benda, arah ana action tu baru ini tu, anak putih kalau mana, iri benda, anak putih. Kena, ini dah anak kan? Kalau sih simple aje, walau ni walau ni ni tu mereka. Ini ada tengah nak kerja kita untuk pergi. Pada mula home work kita ini tengah nak kerja macam cara cerita kerja ni, ada tengah nak kerja untuk page nombor empat tu yang kita ni, ada tengah nak kerja macam macam show ayat. A man invested ten thousand rupees split into two schemes at annual rates of interest eight percent and nine percent. After one year, he got 875 rupees as interest from both. How much did he invest in each? Manarathri vahe kya nangil eh? Inda vahe acho oi dhena arthun no manu kwaan sila haka. Uri manishyan, Yandu vettyasta padajikali la ayit, Padinayiru yuba adhegam nitshevichu. Yandu vettyasta skewu gali la ayit, Padinayiru yuba adhegam aga nitshevichu. अच्छे ये औरो पद्धति ये इतिहास माये इंटरेस्ट रेट आना ऐंगने क्या ना रहियो एट एन्युअल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट एंड नाइन परसेंट औरो बैंक ले यार तो शेविच तो ना ऐंगने पढ़ना मेरा बाढ़ साम लेते रहता है बैंक ले ने शेविच तो आगे पद्धति ना ये रूपिंडा है तो बशाने प आगे अतर भी बिना इधर तो पति ना ही है। पर शाम लोड़े एट्टी सात माह ने इंटरेस्ट दे रहे ना बैंक के लिए अतर भी उपयोग निचे बिच्छे नो। ओम्बे सात माह ने इंटरेस्ट नाले ना बैंक के लिए अतर निचे बिच्छे नो पर नहीं टिल्ला। और ये आये और पान यार का आगे ना इधर पति ना ही है माह ने इ आधा आना नमक दाने के लिए न सोच रहा इंगे ये पादिनाई रिव्यूबा आया आल ये रंडे बैंक के लाइट ने चेंज बिच दे ये तक के तोगल का लाइट टा आना ने चेंज बिच दे न नमक का नहीं मिले अगर नो का आगे लाये मोंडे तेरे आ आगे ला मोल दे दो आगे उल्ला संगीत आगे उल्ला संगीत तेरे आना पादिनाई रिव्यूब Palisha Nalguna Bangil Nitshevichya Thuga Amukke X Aite Sangili Pekya Bangil Nitshevichya Thuga Amukke Aangini Aalala Amala Orjibre Chiyya Ariyatha Dene Amala Uri Chara Thinde Uri Chara Ngo Dukkum Thuga Sama X Nivi Jari Kya X Rubi Aana Iyala Etti Sada Maana Palisha Nalguna Bangil Nitshevichya Thuga E Pandhe Naa Iratil Idu Ka Ditchu Ulla Sangya Vaikki Sangya Amala Nitshevichya Thuga Ombud sahaja mana yang polisian ada guna banki lah, mana banki tu ga, le? Abu ombud sahaja mana polisian ada guna banki ni cai bica, ni cai bica tu ga, itu barang ini tu. Banki ulah tu, ini banki ulah tu kita agi nak ada tiga itu apa di naik. Adil tiga orang nama tu banki ni cai bica X, apo ibarat ni cai bica sengiya, apa di naik ram korak ke nama X ni gitu. Ini ni ada ni cai bica ni. Abu X ni ada orang ni ibarat ni kerjanya macam ni, ada orang sengiya mana? Nampak kerjanya macam mana sekarang? Kalau ada yang terus terang, kalau nampak eksen tu beritahu, orang nampak tu sah, bank itu nicipi cipi eksen, orang nampak bank itu nicipi cipi pada naik ramai seks mana jadi. Ini orang nampak bank itu nicipi cipi tu gigi ke, entah siapa mana, entah siapa mana beris. Orang nampak bank itu nicipi cipi tu gigi kalau bikin sama mana terus ambil siapa mana. Ingin apa orang itu orang terus terang kerjanya interest. Kalau orang kerja hari ini, ayi yang tu berikan, ayi one yang tu berikan. Orang nampak tu interest, orang nampak tu bank itu nicipi interest. Nampak mana terus beri ya. Ini dia injo, ada eks injo. एट्टे बाय नोर अब तेरे वेरी हो एट्टेक्स बाय हंड्रेड दा अन्ना अन्ना मतलब बैंक इन्हीं की टिफ़ेंगे इन्हीं रंडा मतलब बैंक इन्हीं यार की की टिफ़ेंगे तेरे वेरी क्यों हम के परिश्रम का कार्य लो एट्टी सर माने का अन्ना अब तो हम लोग अब तो संगीत रहना पादिना इरम माइनस एक्स इंडियो ओम्बस � Padina ayam, nalar ni bagaiman? Indu ombade minus ombade indu x by nur. Apa itu ayam? Ah, ini tu nur ayam. Mari, leh. Mari buat jem. Minus ombade x by 
ഹൺഡ്രഡ് എന്നായി മാറി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിന് ലഭിച്ച പലിശ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച രണ്ട് പലിശകളും കൂടെ ആകെ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ കറക്റ്റ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രൂപ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രൂപ ആകെ ലഭിച്ച പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ആകെ ലഭിച്ച പലിശ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകെ പലിശ ലഭിച്ചത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എട്ട് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരം അല്ലെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നൂറ് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നൂറ് ചേതനാൻ എടുത്തു ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അംശങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറായിരം അല്ലെ ആ തൊണ്ണൂറായിരം പിന്നെന്താണ് മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഹൺഡ്രഡിനാ പ്രതി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു നോക്കിയ എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറായിരം ആ മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് സമ്മാം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് ക്ലബ് ചെയ്യാം എട്ട് മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരം മൈനസ് എക്സ് സമ്മം എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ സമ്മത്തിന് അപ്പുറത്തി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ അപ്പുറത്തി കൊണ്ടുപോയി എന്ത് വരും തൊണ്ണൂറായിരം മൈനസ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമ്മം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എഴുതാം എക്സ് സമ്മം തൊണ്ണൂറായിരം കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും നോക്കിയേക്കേ തൊണ്ണൂറായിരം അല്ലെ മൈനസ് എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എക്സ് ഏത് എക്സ് ആദ്യത്തെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപിച്ച തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് സമം എങ്ങനെയാ പതിനായിരം കുറയ്ക്കണം എക്സ് അപ്പൊ സമം പതിനായിരം കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ സമയം എത്ര ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കിൽ അതായത് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുട്ടികളെ രണ്ട് കണക്ക് കൂടെ അവിടെ ബാക്കി അതിൽ ആ എക്സൈസിൽ ഉണ്ട് പേജ് മുപ്പത്തി ആറില് കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് ഈസ് ടു ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു പീസസ് വൺ പീസ് ഈസ് ടു ബി ബാൻഡ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് അതർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദയർ സൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദി സെയിം ഹൗ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി കട്ട് അതായത് മൂന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ചു അതിലെ ഒരു പീസ് മടക്കി എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു സമചതിരം ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ കഷ്ണം എന്ത് ചെയ്തു മടക്കി അതുകൊണ്ട് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണവും നിർമ്മിച്ചു ഇനി ഈ സമചതിരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെയും വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി എത്ര നീളങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കിട്ടും പിന്നെ മറ്റു കണക്ക് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് ദിഷൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ ടി സെക്കൻഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് യു മീറ്റ് സ്പെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് Every second is given by u t plus half a t square meters. An object moving in this manner travels 10 meters in 2 seconds and 28 meters in 4 seconds. With what speed did, uh, did it start? At what rate does its speed change? We have
ആൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വീതം വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് സമയം കൂടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളവും സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിലെ വേഗത എത്ര ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര വീതം വേഗതയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന കണക്കാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥിതി ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് വരിക ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം 